ഹലോ എവരി വൺ വെൽക്കം ബാക്ക് ടു ഷാരി സയൻസ് വേൾഡ് എല്ലാവർക്കും പുതിയൊരു വീഡിയോയിലേക്ക് സ്വാഗതം അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോയിൽ നമ്മൾ ഡിസ്കസ് ചെയ്യുന്നത് എക്സ്ക്രീഷൻ ആണ് എക്സ്ക്രീഷനിൽ സ്കിന്നും കിഡ്നിയാണ് നമ്മളുടെ സിലബസിൽ പ്രത്യേകമായിട്ട് പറഞ്ഞിട്ടുള്ളത് അപ്പോൾ നമുക്ക് വീഡിയോയിലേക്ക് കിടക്കാം വാട്ട് ഈസ് എക്സ്ക്രീഷൻ ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് റിമൂവൽ ഓഫ് ഹാംഫുൾ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് ഫ്രം ദ ബോഡി ഈസ് കോൾഡ് എക്സ്ക്രീഷൻ മെറ്റബോളിക് വേസ്റ്റ് നമ്മളുടെ ബോഡിയിൽ നിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സിനെയാണ് നമ്മൾ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ നമ്മുടെ ബോഡിയിലുള്ള ഡിഫറെൻറ്റ് എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് ആണ് സ്കിന്ന് ലിവറ് കിഡ്നി അപ്പോൾ ഈ നാലെണ്ണമാണ് മെയിനായിട്ട് വരുന്ന എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻസ് അപ്പോൾ അതിൽ സ്കിന്നിനെ കുറിച്ചും കിഡ്നിയെ കുറിച്ചുമാണ് നമുക്ക് പഠിക്കാനുള്ളത് ഇപ്പോൾ ഫസ്റ്റ് സ്കിന്ന് നോക്കാം സ്കിന്നിൻ്റെ ഫങ്ഷൻ എന്താണെന്ന് വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ ഫോർമേഷൻ ഓഫ് സ്വെറ്റ് ആണ് അത് എക്സ്ക്രീഷൻ ബൈ ദ ഫോമേഷൻ ഓഫ് സ്വെറ്റ് എങ്ങനെയാണ് സ്വെറ്റ് ഫോം ചെയ്യുന്നത് ഈ സ്കിന്നിലുള്ള സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ആണ് സെറ്റ് പ്രൊഡ്യൂസ് ചെയ്യുന്നത് അതായത് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ഇൻ ദ സ്കിൻ പ്രൊഡ്യൂസ് സ്വെറ്റ് ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസുമായിട്ട് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അതായത് സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസിൻ്റെ അടിയിൽ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസ് സറൗണ്ട് ചെയ്തിട്ടുണ്ടാവും അപ്പോൾ ബ്ലഡ് ഈ ബ്ലഡ് ക്യാപ്പിലറീസിലേക്ക് ഫ്ലോ ചെയ്യുകയാണ് ചെയ്യുന്നത് ആ സമയത്താണ് സാൾട്ടും വാട്ടറും ഒക്കെ ബ്ലഡിലുള്ള സാൾട്ടും വാട്ടറും ഒക്കെ ഈ സ്വെറ്റ് ഗ്ലാൻസിലേക്ക് എൻ്റർ ചെയ്യുന്നത് അപ്പോൾ അതാണ് നമുക്ക് സ്വെറ്റായിട്ട് പുറത്തേക്ക് വരുന്നത് സാൾട്ടും വാട്ടറുമാണ് അതിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് മെയിനായിട്ട് ഈ സ്വെറ്റിങ് എന്തിനാണ് നമ്മളുടെ ബോഡി ടെമ്പറേച്ചർ റെഗുലേറ്റ് ചെയ്യുന്നതിന് വേണ്ടിയിട്ടാണ് സ്വെറ്റിങ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ടുള്ള പ്രോസസ്സ് നടക്കുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മളുടെ സ്കിന്നിൻ്റെ എക്സ്ക്രീറ്ററി പ്രോസസ്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്ക് കിഡ്നിയാണ് പഠിക്കാനുള്ളത് കിഡ്നിയാണ് ഏറ്റവും ലാ ഇമ്പോർട്ടൻ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ എന്ന് പറയുന്നത് ബീൻ ഷേപ്പ്ഡ് ഓർഗൻ വിച്ച് ലൈസ് നിയർ ദ വെർട്ടിബ്രൽ കോളം ഇൻ ദ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റി നമ്മളുടെ അബ്ഡോമിനൽ ക്യാവിറ്റിയിൽ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് അതായത് നട്ടലിൻ്റെ രണ്ട് വശത്തായിട്ട് സ്ഥിതി ചെയ്യുന്ന ഒരു ഓർഗനാണ് കിഡ്നി എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു കിഡ്നിയിൽ അതായത് കിഡ്നി ഈസ് കമ്പോസ്ഡ് ഓഫ് മെനി ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് കോൾഡ് നെഫ്രോൺസ് അപ്പോൾ കിഡ്നിയിൽ മെനി ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് പ്രസൻ്റ് ആണ് അതിനെയാണ് നമ്മൾ നെഫ്രോൺസ് എന്ന് പറയുന്നത് കിഡ്നിയിൽ കാണുന്ന ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് ആണ് നെഫ്രോൺസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കാം എവിടെയാണ് കിഡ്നി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് നമ്മളുടെ വെർട്ടിബ്രൽ കോളത്തിൻ്റെ ഇരുവശത്തായിട്ടാണ് കിഡ്നി ലൊക്കേറ്റ് ചെയ്തിരിക്കുന്നത് കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്നതാണ് റീനൽ ആർട്ടറി അതായത് കിഡ്നിയിലേക്ക് ബ്ലഡ് കൊണ്ടുവരുന്നതാണ് റീനൽ ആർട്ടറി റീനൽ വെയിൻ തിരിച്ച് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ അതായത് ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞതിന് ശേഷം പോകുന്നത് റീനൽ വെയിൻ ഓക്കെ ഇതിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ നോക്കുക കിഡ്നി റീനൽ ആർട്ടറി റീനൽ വെയിൻ അതേപോലെ യുറീറ്റർ കിഡ്നിയിൽ നിന്ന് വരുന്ന ഒരു ട്യൂബ് ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ആണ് യുറീറ്റർ അതേപോലെ യൂറിനറി ബ്ലാഡർ യൂറിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്ന പ്ലേസ് ദെൻ യുറീത്ര ഇതൊക്കെയാണ് നമ്മളുടെ മെയിൻ എക്സ്ക്രീറ്ററി ഓർഗൻ്റെ മെയിൻ പാർട്സ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ ഇനി നമുക്കിത് ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് നോക്കാം കിഡ്നി അതായത് കിഡ്നി എന്ന് പറഞ്ഞു കഴിഞ്ഞാൽ കിഡ്നിക്ക് ഒരു കിഡ്നീനെ നമ്മൾ എടുത്ത് നോക്കിക്കഴിഞ്ഞാൽ അതിന് അതിൻ്റെ ഔട്ടർ പാർട്ട് ലൈറ്റ് കളേഡ് ഔട്ടർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിഡ്നി അതിനെയാണ് നമ്മൾ കോർട്ടെക്സ് എന്ന് പറയുന്നത് അവിടെയാണ് നെഫ്രോൺസ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ് എന്ന് പറയുന്ന നെഫ്രോൺസ് ഈ കോർട്ടെക്സിലാണ് പ്രസൻ്റ് ആയിട്ടുള്ളത് ദെൻ മെഡുല്ല ദ ഡാർക്ക് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ട് ഓഫ് ദ കിഡ്നി ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് ഓഫ് നെഫ്രോൺസ് ആർ ഫൗണ്ട് അതായത് ഡാർക്ക് കളേഡ് പാർട്ടിനെയാണ് നമ്മൾ മെഡുല്ല എന്ന് പറയുന്നത് ഡാർക്ക് കളേഡ് ഇന്നർ പാർട്ടാണ് മെഡുല്ല അവിടെ ലോങ് ട്യൂബ്യൂൾസ് പ്രസൻ്റ് ആണ് ദെൻ പെൽവിസ് റീജിയൻ വർ യൂറിൻ ഫ്രം ദ ഫിൽട്ടേഴ്സ് ഫ്ലോസ് ഇൻ ടു പെൽവിസ് എന്ന് പറയുന്നത് യൂറിൻ ഫ്ലോ ഫ്ലോ ചെയ്യുന്നത് അതായത് കിഡ്നിയുടെ 
ദെൻ നമ്മൾ നെഫ്രോൺസ് ആണ് മെയിൻ ഫിൽട്രേഷൻ യൂണിറ്റ്സ് എന്ന് പറഞ്ഞു അപ്പോൾ എന്താണ് നെഫ്രോൺസ് നെഫ്രോൺസ് ആർ ദ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ഓഫ് ദ കിഡ്നി കിഡ്നിയുടെ സ്ട്രക്ചറൽ ആൻഡ് ഫങ്ഷണൽ യൂണിറ്റ് ആണ് കിഡ്നി നെഫ്രോൺ എന്ന് പറയുന്നത് ഈ നെഫ്രോണിന് രണ്ട് റീജിയൻസ് ഉണ്ട് മാൽപീജിയൻ ബോഡി ആൻഡ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ നെഫ്രോൺ ഹാസ് ടു റീജിയൻസ് മാൽപീജിയൻ ബോഡി ആൻഡ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് അതേപോലെ തന്നെ എ കപ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ കോൾഡ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ഒരു കപ്ലൈക്ക് സ്ട്രക്ചർ ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ എന്ന് പറയുന്നത് വിച്ച് എൻക്ലോസസ് എ ബെഞ്ച് ഓഫ് ക്യാപ്ലറീസ് കോൾഡ് ഗ്ലോമറുലസ് അതിൻ്റെ ഉള്ളിൽ ഒരു ബെഞ്ച് ഓഫ് ക്യാപ്ലറീസ് ഉണ്ട് അതിനെയാണ് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഈ ഗ്ലോമറുലസ് ഫിൽറ്റർ ദ വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽ ഫ്രം ദ ബ്ലഡ് ഗ്ലോമറുലസ് വേസ്റ്റ് മെറ്റീരിയൽസ് ഫിൽറ്റർ ചെയ്യുന്നുണ്ട് ബ്ലഡ് എന്ന് അതേപോലെ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഹാസ് റീജിയൻസ് കോൾ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ലൂപ്പോ ഹാൻഡ്ലി ആൻഡ് ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂൾ ദ ഹാൽസ് ഇൻ ദ റീ അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ അതിന് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ ഉണ്ട് ആ റീനൽ ട്യൂബ്യൂളിൻ്റെ പാർട്സ് ആണ് പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളും ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിയും ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളും ഈ മൂന്നും ഹെൽപ്പ് ചെയ്യുന്നത് അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ റീ അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് അതായത് നമ്മൾ ബ്ലഡിലുള്ള യൂസ്ഫുൾ മെറ്റീരിയൽസ് എഗെയിൻ റീ അബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പാർട്സ് ആണ് ഈ പ്രോക്സിമൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളും ലൂപ്പ് ഓഫ് ഹാൻഡ്ലിയും ഡിജിറ്റൽ കൺവല്യൂട്ടഡ് ട്യൂബ്യൂളൊക്കെ യൂറിൻ ഇസ് സെക്രീറ്റഡ് ഇൻ കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് വിച്ച് ഫൈനലി ഗോസ് ടു യൂറീറ്റ് യൂറിൻ കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റിലാണ് സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നീടാണ് അത് യൂറീറ്ററിലേക്ക് പോകുന്നത് അപ്പോൾ ഇതാണ് മെയിനായിട്ട് ഫങ്ഷൻ മൊത്തത്തിലുള്ള ഒരു ഓവർവ്യൂ എന്ന് പറയുന്നത് ഇനി അതിൻ്റെ പിക്ചർ നോക്കുമ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് ഒന്നുകൂടി ക്ലിയർ ആവും ഇതാണ് സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് അതെ ഓരോ നെഫ്രോണിൻ്റെയും സ്ട്രക്ചർ ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ നിങ്ങൾ ശ്രദ്ധിക്കുക ഡബിൾ വോൾഡ് കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ അറ്റ് വൺ എൻഡ് ഓഫ് ദ നെഫ്രോൺ നെഫ്രോണിൻ്റെ ഒരു എൻഡിൽ കാണുന്ന കപ്പ് ഷേപ്പ്ഡ് സ്ട്രക്ചർ ആണ് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ടു വോൾസ് ഈസ് കോൾ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് ആ വോളിനെ ആ വോളിൻ്റെ ഇടയിലുള്ള സ്പേസിനെയാണ് ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഗ്ലോമറുലസ് ദ റീജിയൻ വോർ ഡി അഫ്രണ്ട് വെസൽ എൻഡേഴ്സ് ദ ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂൾ ആൻഡ് സ്പ്ലിറ്റ്സ് ഇൻ ടു മൈന്യൂട്ട് ക്യാപ്ലറീസ് അതായത് ബൊമാൻസ് ക്യാപ്സ്യൂളിൻ്റെ ഉള്ളിലേക്ക് അഫ്രണ്ട് വെസൽസ് വന്ന് മൈന്യൂട്ട് ക്യാപ്ലറീസ് ആയി മാറുന്ന ഒരു ദിനെ കൂട്ടം അതായത് ഒരു കൂട്ടം ക്യാപ്ലറീസ് ചേർന്നതിനെയാണ് ഗ്ലോമറുലസ് എന്ന് പറയുന്നത് ഓക്കെ any uh, renal tubule the long tubule which connects the bomans capsule and the collecting duct bomans capsule ning collecting duct ning connect cheyina uh, endana large uh, tubule aanu renal tubule nu parayunnathu അത് പെർ പെരി ട്യൂബുലാർ ക്യാപ്ലറീസ് എന്താണ് ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസ് സീൻ അറൗണ്ട് ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ആസ് ദ കണ്ടിന്യൂഷൻ ഓഫ് ദ എഫ്രണ്ട് വെസൽ എഫ്രണ്ട് വെസലിൻ്റെ കണ്ടിന്യൂഷൻ ആയിട്ട് കാണുന്ന ബ്ലഡ് ക്യാപ്ലറീസിനെയാണ് പെരി ട്യൂബുലാർ ക്യാപ്ലറീസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് കളക്ടിംഗ് ഡെക്റ്റ് ആണ് ദ പാർട്ട് വോർ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ സെൻറ്റർ അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ടേക്സ് പ്ലേസ് യൂറിൻ ഈസ് കളക്റ്റഡ് ആൻഡ് ഈസ് കാരീഡ് ടു ദ പെൽവിസ് അത് കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റിൽ ആണ് യൂറിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നത് അതിന് ശേഷമാണ് അത് യൂറീറ്ററിലേക്ക് പാസ് ചെയ്യുന്നത് ഇതാണ് നമ്മളുടെ ഒരു നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് മെക്കാനിസം ഓഫ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ ഇപ്പം നെഫ്രോണിൻ്റെ സ്ട്രക്ചർ പഠിച്ചു യൂറിൻ എവിടെ യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ്റെ മെക്കാനിസം യൂറിൻ സ്റ്റോർ ചെയ്ത് വെക്കുന്നതൊക്കെ എവിടെയാന്ന് പഠിച്ചു അപ്പം അതിൻ്റെ ഇടയിൽ നടക്കുന്ന ഒരു മെക്കാനിസമാണ് ഞാൻ പറയുന്നത് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ ട്യൂബുലാർ റീ അബ്സോർബ്ഷൻ സെക്രീഷൻ ഈ മൂന്ന് സ്റ്റേജസ് ആയിട്ടാണ് യൂറിൻ ഫോർമേഷൻ നടക്കുന്നത് അപ്പം ഇത് നമ്മളെ എസ് സി ആർ ടി ടെക്സ്റ്റ് ബുക്കിൽ വേറെ ചെറിയ പേര് വ്യത്യാസം ഉണ്ട് എങ്കിലും സംഭവം ഒന്ന് തന്നെയാണ് കേട്ടോ ഇതാണ് ഗ്ലോമറുലാർ ഫിൽട്രേഷൻ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ
അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ നടക്കുന്നത് ഗ്ലോമറുലസിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അതിന് കാരണം അതിലുള്ള ഒരു ഹൈ പ്രഷർ ആണ് ഡ്യൂ ടു ദ ഡിഫറൻസ് ഇൻ ദ ഡയമീറ്റേഴ്സ് ഓഫ് എഫറൻ വെസൽ ആൻഡ് എഫറൻ വെസൽ ദ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫോംഡ് ആസ് എ റിസൾട്ട് ഓഫ് ദിസ് കലക്റ്റഡ് ഇൻ ദ ക്യാപ്സുലാർ സ്പേസ് ഗ്ലോ കോമ്പണൻസ് ഓഫ് ദ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് വാട്ടർ ഗ്ലൂക്കോസ് അമിനോ ആസിഡ് സോഡിയം പൊട്ടാസ്യം കാൽഷ്യം അയോൺസ് വിറ്റാമിൻസ് യൂറിയ യൂറിക് ആസിഡ് ക്രിയാറ്റിനി ഇതൊക്കെയാണ് ഈ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റിൻ്റെ കോമ്പണൻസ് എന്ന് പറയുന്നത് നെക്സ്റ്റ് പറയുന്നത് റീഅബ്സോർബ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ ആണ് നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മൾ അവിടെ പറഞ്ഞിട്ടുണ്ടായിരുന്നത് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർബ്ഷൻ സെയിം സ്റ്റെപ്പ് തന്നെയാണ് ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർബ്ഷൻ അതാണ് റീഅബ്സോർബ്ഷൻ ആൻഡ് സെക്രീഷൻ എന്നുള്ള സ്റ്റെപ്പ് വെൻ ദ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് ഫ്ലോസ് ത്രൂ ദ റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ടു ദ കളക്റ്റിംഗ് ഡെറ്റ് എസെൻഷ്യൽ കോമ്പണൻസ് ആർ റീഅബ്സോർബ്ഡ് ടു ദി പെരി ട്യൂബുലർ ക്യാപ്പിലറീസ് മനസ്സിലായല്ലോ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾ കൂടെ പാസ് ചെയ്യുമ്പോൾ അതിൽ വരുന്ന മെറ്റീരിയൽസ് റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് എസെൻഷ്യൽ കോമ്പണൻസ് ആവശ്യമുള്ള കോമ്പണൻസും അതിൽ പ്രസൻ്റ് ആയിരിക്കാം അതായത് ബ്ലഡിൽ നിന്ന് എക്സ്ക്രീറ്റ് ചെയ്യാൻ പോകുന്ന വേസ്റ്റ് ആണ് അപ്പോൾ അതിലും ആവശ്യമുള്ളത് ഉണ്ടെങ്കിൽ അതിനെ റീഅബ്സോർബ് ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സാണ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർബ്ഷൻ എന്ന് പറയുന്നത് ദ എക്സസ് കോമ്പണൻസ് ദാറ്റ് ആർ റിട്ടെയിൻ ഇൻ ബ്ലഡ് ഈവൻ ആഫ്റ്റർ അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ ആർ സെക്രീറ്റഡ് ടു റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസ് ഫ്രം ദ ക്യാപ്പിലറീസ് എഗെയിൻ ഈ റീഅബ്സോർബ്ഷന് ശേഷം അവിടെ എക്സിസ്റ്റ് ചെയ്യുന്ന എസെൻഷ്യൽ കോമ്പണൻസ് എവിടെ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും റീനൽ ട്യൂബ്യൂൾസിൽ സെക്രീറ്റ് ചെയ്യും ഓക്കെ നെക്സ്റ്റ് സ്റ്റെപ്പാണ് നമ്മൾ പറഞ്ഞ സെക്രീഷൻ ഓക്കെ ഇവിടെ സെക്രീഷൻ പറഞ്ഞല്ലോ ഇപ്പോൾ പറഞ്ഞു അതായത് അൾട്രാ ഫിൽട്രേഷൻ കഴിഞ്ഞ് ട്യൂബുലർ റീഅബ്സോർബ്ഷൻ കഴിഞ്ഞ് പിന്നെയും വരുന്നതിനെയാണ് സെക്രീറ്റ് ചെയ്യുന്നത് ഓക്കെ ദെൻ ഒരു അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് വാട്ടർ ഉണ്ട് അതായത് ദ അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ ഫ്രം ദ ഗ്ലോമറുലർ ഫിൽട്രേറ്റ് ടേക്സ് പ്ലേസ് ഇൻ ദ കളക്ടിംഗ് ഡെറ്റ് വാട്ട് ഈസ് ലെഫ്റ്റ് ബിഹൈൻഡ് ഈസ് യൂറിൻ ഡക്റ്റ് കളക്ടിംഗ് ഡക്റ്റിൽ വെച്ചിട്ടാണ് അബ്സോർബ്ഷൻ ഓഫ് എക്സസ് വാട്ടർ നടക്കുന്നത് ദെൻ പിന്നീടാണ് യൂറിനായിട്ട് മാറുന്നത് അപ്പോൾ കോമ്പണൻസ് യൂറിൻ്റെ മെയിൻ കോമ്പണൻ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് വാട്ടറാണ് കേട്ടോ നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജ് വാട്ടറാണ് ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അതിൽ യൂറിയ വരുന്നത് സോഡിയം ക്ലോറൈഡ് പൊട്ടാസ്യം ക്ലോറൈഡ് കാൽഷ്യം സാൾട്ട് ഫോസ്വീറ്റ് ക്രിയാറ്റിൻ ഇതെല്ലാം പാടെ ടു പെർസെൻറ്റേജ് ആണ് അപ്പം നയൻറ്റി സിക്സ് പെർസെൻറ്റേജും വാട്ടറാണ് യൂറിനിൽ ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് നമ്മളുടെ എക്സ്ക്രീഷൻ എന്ന് പറയുന്ന പ്രോസസ്സ് എല്ലാവർക്കും ക്ലിയർ ആയി എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു എക്സ്ക്രീഷൻ എന്നുള്ള പ്രോസസ്സ് നന്നായി മനസ്സിലായിട്ടുണ്ടാവും എന്ന് വിചാരിക്കുന്നു ഇനി ഇതുമായി ബന്ധപ്പെട്ടിട്ടുള്ള ഒരു എന്താണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ദ പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈയിങ് ബ്ലഡ് ബൈ എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ഇറ്റ് യൂസസ് എ മെഷീൻ ഫിൽറ്റർ ഓർ ഡയലൈസർ ഓർ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി അതായത് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡ് പ്രോസസ്സ് ഓഫ് പ്യൂരിഫൈയിങ് ബ്ലഡ് ബൈ എൻ ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി യൂസ് ചെയ്ത് ബ്ലഡ് പ്യൂരിഫൈ ചെയ്യുന്ന മെത്തേഡാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് എന്ന് പറയുന്നത് ആർട്ടിഫിഷ്യൽ കിഡ്നി വഴി ചെയ്യുന്ന പ്രോസസ്സ് ഇതിപ്പോൾ കിഡ്നി പേഷ്യൻസിനൊക്കെ കോമൺ സാധാരണമായിട്ട് എല്ലാവരും ചെയ്തുകൊണ്ടിരിക്കുന്ന ഒരു പ്രോസസ്സാണ് ഹീമോഡയാലിസിസ് ഓക്കെ അപ്പോൾ ഇത്രയാണ് ഈ ഒരു ടോപ്പിക്കുമായി ബന്ധപ്പെട്ട് പറയാനുള്ളത് അപ്പം നമുക്ക് പുതിയൊരു ടോപ്പിക്കുമായി വീണ്ടും കാണാം താങ്ക